jednostavno svakodnevna pitanja sa does na engleskom jeziku. Ali prije nego što počnemo, da li vidite to crveno dugme subscribe i malo zvono pored toga? Kliknite na njih jer time dobijate sva obavještenja o svim našim novim objavama. Dakle, naše prvo pitanje sa does je Does she know him? Da li ga ona poznaje? Dakle, does kada postavljamo pitanja se najčešće upotrebljava kada je u pitanju treće lice jednine sa he, she ili it. Naravno, kada imamo does u našoj rečenici, odnosno kada imamo pitanje sa does, glavni glagol u rečenici se nalazi u svom osnovnom obliku bez bilo kakvih nastavaka, a to vidimo i u ovom primjeru. Does she know him? Dakle, no, nema nastavka. Inače, kada god postavljamo, odnosno kada pišemo rečenice na engleskom jeziku ili kada ih govorimo i kada je u pitanju treće lice jednine, naravno kada je u pitanju sadašnje vrijeme, pošto se does naravno upotrebljava u sadašnjem vremenu, onda naš glagol koji se nalazi naravno u trećem licu jednine ima nastavak s. Does she know him? Dakle, does she know him? Does preuzima naš nastavak koji bi inače išao na naš glavni glagol. Na primjer, she knows him. Ona ga poznaje. She knows him. Međutim, to knows ne ide kada je u pitanju pitanje. Dakle, nastavak s se gubi. Jer možete zamisliti, na primjer, da taj nastavak zapravo jede naš glagol do i naravno njegov oblik does. Dakle, does jede naš nastavak s na našim glagolima. Dakle, upamtite, kada god imate pitanje sa does, does uvijek stoji na prvom mjestu, onda ide naš Naravno, ide naš subjekat, u ovom slučaju to je she. Umjesto she mi možemo također da upotrijebimo neko ime ženskog roda, na primjer Nina. Dakle, nakon našeg subjekta ide naš glavni glagol bez nastavka. Dakle, osnovni oblik našeg glagola baza ili infinitiv, a to je no i onda ide ostatak rečenice. U ovom slučaju nakon no imamo him, a to je naš objekat. Naravno, Does she know him? Da li ga ona poznaje? To je naš prijevod. I da vidimo koje je naše sljedeće pitanje. Međutim, prije toga, ako zapravo niste sigurni kako se uopšte pitanja postavljaju na engleskom jeziku i koji je redoslijed riječi, onda vam toplo preporučujem naš video o tome. Dakle, link se nalazi na kraju ovoga videa. Dakle, naše pitanje je Does he speak English? A već smo rekli da se does upotrebljava kada je u pitanju treće lice jedine i naravno kada je u pitanju sadašnje vrijeme. I naravno does preuzima na sebe nastavak, odnosno otima nastavak od našeg glavnog glagola. Dakle, u tom slučaju naš glavni glagol stoji bez nastavka, a to je speak. Does he speak English? Does, pa subjekat, pa speak, kao naš glavni glagol, odnosno predikat i onda ostatak rečanice. Naravno, mi vidimo he speaks English. On priča engleski. Dakle, ovo je naša obična izjavna rečenica. He speaks English. Naravno, u pitanju je present simple. Imamo nastavak s na speak. Speak plus s speaks. I to je naša obična rečenica. Dakle, kada želimo da postavimo pitanje, onda mora da ide does, pošto je u pitanju he, a he nam ukazuje da je naravno treće lice jednine. Speaks, gubi se slovo s i naravno prestaje biti speaks i postaje speak, pošto does preuzima taj nastavak, odnosno do preuzima nastavak na sebe i postaje does. Does he speak English? Da li on priča engleski jezik? 
I naravno, ako vam je ovo jasno, odnosno ako su vam jasna pravila, sada prelazimo na česta svakodnevna pitanja sa DAZ. Pa da vidimo koja su to pitanja i naravno kako biste lakše prepoznali i znali postavljati pitanja sa DAZ. Dakle, naše sljedeće pitanje je Does it cost a lot? Da li je to skupo? Da li košta mnogo? Dakle, does se upotrebljava i kada imamo zamjenicu it. Morate upamtiti da se does upotrebljava kada su u pitanju he, she ili it. Odnosno on, ona ili ono. Does it cost a lot? Da li je to skupo ili da li to košta mnogo? Does Sarah think of me? Da li Sarah misli o meni? Dakle, kao što sam već rekla, u mjesto she mi možemo da upotrebimo bilo koji drugi, odnosno bilo koju drugu riječ koja je ženskog roda. U ovom slučaju imamo u mjesto she Sarah. Sarah se nalazi između does i našeg glavnog glagola, odnosno predikata. Nakon toga imamo naš prepositional phrase. Dakle, da li Sarah misli o meni? Does Sarah think of me? Does she want to talk about it? Da li ona želi da priča o tome? Does she subjekat want naš glavni glagol predikat bez nastavaka? Does she want to talk about it? Does he have enough money? Da li on ima dovoljno novca? E ovo pitanje može biti konfuzno, pošto inače kada je u pitanju present simple i kada imamo glagol have, ne upotrebljava se have u trećem licu jedine već has. Dakle, naša obična rečenica bi glasila He has enough money. On ima dovoljno novca. Dakle, vidite da has ide uz he kada je u pitanju treće lice jedine. Ali, međutim, kada imamo pitanja sa does, does na sebe preuzima sve promjene. Dakle, glagol koji se nalazi u našoj rečenici se nalazi u svom osnovnom obliku, a have je osnovni oblik od glagola, odnosno od has. Dakle, has se samo upotrebljava u trećem licu jednine kada su u pitanju obične izjavne rečenice. Kada su u pitanju pitanja, onda imamo have. Does he have enough money? Da li on ima dovoljno novca? Have se upotrebljava uz he, she i it kada su u pitanju pitanja sa does. Dakle, nipošto ne ide does he has enough money. Does the computer work? Da li kompjuter radi? The computer it, ono, treće lice. Does the computer work? Umjesto the computer mi možemo da stavimo it. Does it work? Da li to radi? Da li kompjuter radi? Does she know you? Da li te ona poznaje? Does she know you? Does she have a pet? Da li ona ima kućnog ljubimca? Dakle, nipošto ne ide does she has a pet. Već smo rekli da kada su u pitanju pitanja sa does, tada se upotrebljava have. Does she have? Nipošto does she has. Does he clean his room? Da li on čisti svoju sobu? Does he clean his room? Does he play the guitar? Da li on svira gitaru? Does he play the guitar? Does she need a jacket? Da li joj treba jakna? Does she need a jacket? 
Does he really need all of this? Da li mu stvarno sve ovo treba? Does she really need all of this? Da li njoj sve ovo stvarno treba? Dakle, možemo da upotrebimo he, a možemo da upotrebimo i she. Does he really need all of this? Does she eat a lot? Da li ona jede mnogo? Does she eat a lot? Does he like ice cream? Da li on voli sladoled? Does he like ice cream? Does she ride a bike? Da li ona vozi bicikl? Umjesto she mi možemo da upotrebimo bilo koje ime ili zamjenicu he, odnosno čak i muško ime možemo da upotrebimo. Does she ride a bike? Does Sally ili Nina ride a bike? Does Tom ride a bike? Does he ride a bike? Dakle, pitanje ostaje isto samo jedino što se mijenja je subjekat. Does she want to see a movie? Da li ona želi da gleda film? Does she want to see a movie? 